el gobierno presentó el programa Economía del Cuidado. Lanzaron el programa Economía del Cuidado, una iniciativa que apunta a fortalecer derechos de cuidadores y cuidadoras de adultos mayores, de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad. La iniciativa generará estrategias para la formación, profesionalización y formalidad laboral de unos mil chaqueños y chaqueñas que trabajan en el sector. Cuando uno tiene que hacer una proyección de cuántos adultos mayores hay, eh, tenemos 173.393 adultos mayores. Y a su vez cerca de, de 81.000 personas que eh, reciben el tema de, de personas de pensiones no contributivas en términos de personas con discapacidad. En ese contexto, lo que nos parece muy importante es eh, el enfoque desde el punto de vista de lo que significa la economía del cuidado. La capacitación en la economía del cuidado induce a lograr mayor formalización, mayor productividad, mejor calidad de conocimiento, mejores ingresos, eh, y a su vez eso tiene que tener un eh, sistema de retroalimentación a través del sistema de seguridad social. La internación domiciliaria tiende a acrecentarse por la capacidad instalada de sistemas de salud y obviamente la tasa de rotación. Por lo tanto, cada vez más tendremos cuidadores y cuidadoras domiciliarias calificadas en distintos componentes de atención. No solamente de adultos mayores, sino también de enfermos, los procesos de recuperación, lo que es el apoyo a la primera infancia, la estrategia que esto requiere también eh, para producir mecanismos y contenidos para refuerzo y fortalecimiento de carácter escolar. Por eso, economía del cuidado es clave. Por eso es muy bueno empezar por el principio, que es fortalecer una red tanto de cooperativas como de cuidadores y cuidadoras, capacitar, pero a su vez, que las obras sociales paguen lo que corresponda por el esfuerzo y el trabajo. Y que nosotros podamos tener a todos los trabajadores, cuidadores y cuidadoras domiciliarias, no solamente en un registro, sino incluido en una modalidad de trabajo que no implique informalidad.